我挺喜欢的，你能卖给我吗？不就是一只碗吗？多少钱啊？哎呀，不用给钱，你喜欢就拿去吧。那哪行啊？好吧，你拿着，不用找了。哎、多了多了啊，不用找了。哎，谢谢啊。又面洁白，色料吧，又软啊,啊！你看这纹啊，啊，八宝八寿纹啊，寿纹。哦，民谣。哎，虽然是民谣，可也算是一个精品啊。这个在康熙、清华嘛，早期是官民不分的。真的。哎爷爷，你太厉害了！<笑>你喜欢就好。这两天吧，好多人家都在拆迁，老物件全都拿出来了，而且价格特便宜。哦，好了，我年纪大了，行动不便啊。啊，来看看这个吧，啊，你拿着，哦、只要看到老物件，都给我收购回来。啊、哦，哎呦，爷爷。这太多了，一百块钱就够了，哦、可便宜了。哎、哦、呀，说不定还不够呢啊、哦！记得，只要是老物件，我都要，啊。好，老物件都给您收回来。哎，姑娘，哎，我这里有几个值钱的，你要吗？啊，行，您拿着我看看吧。哎、啊，好，慢点啊，奶奶。哎。奶奶，这家里就您一个人住啊？我儿子外出打工去了，要很久才回来一次。哦、oh. <笑>，来，我看看，这东西啊，是我年轻的时候用来做嫁妆的。这是您的嫁妆，奶奶，这东西这么贵重，那您还是自己留着吧。不留了，不留了，这过了今天没明天的。哦、oh.。奶奶，那您说，呃，这几个铜钱儿，您卖多少钱啊？我哪知道能卖多少钱呀？一共是八个，就按五块钱一个，我给您四十块钱吧。哎呦，多了多了，用不了这么多，不多，我给您，那，五十，拿着，我找不开。找不开，我我这儿也没零的，啊，哎，奶奶，呃，要不然这样吧，就那十块钱，你把那猫碗给我得了。现在的生意是越来越难做了。我老家来信说，城里好多人都失业了。哎，听说那叫什么下海？不是下海，那是下岗。哎，菊红姐，啊，你是大湖的主心骨，你给大家说说，咱现在该怎么办呀？嗯，这个我也说不好。不过现在国家在大力发展社会主义市场经济，就是让咱们老百姓啊，尽快的致富。要让咱们过上好日子，有什么样的本事啊？大家都可以使出来。现在属于经济转型期，所以我觉得呀，咱们现在机会还是挺多的。是啊。
我听说政府还要规划一个夜市美食街呢，而且还有许多的优惠政策呢。哦，难道你还想去开饭店呢？姐妹们，歇够了吗？咱们出发吧。怎么样，把那单活啊，一定要拿下来。老大姐，就看你的了啊。行，我再试试吧。走走。走。走。走走走要说啊，咱过去那个夜市啊，环境脏乱差不说，还不便于管理。要真的是这个新夜市开了。环境整治了，管理方便了。这第二呢，就是给好多下岗职工和这个外来务工人员创造一就业机会。这第三嘛，自然是给这长江的夜景来了一道亮丽的风景线。你算过没有？这夜市要真开了，客流量有多大呀？这是个机会。哎，听你这么一说，还真是个机会。哎。可是我一直觉得餐饮业真的不好做，哎，光有地方不行，这地方好也不行，关键是你菜品的质量，还有你服务这些软硬的措施必须要保全了。最重要的一点就是，资金哪里来？这好办呐，我把猪场卖了，跟你合作。你怎么张嘴就来啊？哎，那猪场它是你一个人的吗？再说了，你们那猪场刚有点起色。这，我是大股东，我说了算。只要你需要，我立即把它变现。绝对不行。怎么不行啊？哎，你做的菜我吃过，那个味道，那就是呃，头上蘸鸭子，顶呱呱。这服务嘛，呃，就是媒婆指路。怎么了？没说的。你这是老母猪打架，光使嘴了。我告诉你，你越是这样啊，我越是不敢跟你合作。这事儿，我还真就得给你张罗张罗。哎，哎，朱司令。统计一下，详细点啊！好，好。老天表哥的下午来吧。哎哎哎，不认识了，我，朱老朱，老朱司令。哎，对，都那么叫我。老师，哎，这这这点吃饭了，咱咱出去吃。哎呦，饭就不吃了。老师，在这儿说吧。害怕我贿赂你是不是啊？哎，我不是为我自己的事儿，为另外一个人。谁呀？你最相帮的人呢？哎，走，这吃碗面，吃碗面，边吃边说。走啊，爷爷，你的心意我领了，这钱啊，我真的不能要。啊，抗药，唐代，哟，妙哉妙哉。爷爷，这可是您养老的钱，快收好了。哎呀，这点钱呐、啊，还不够买这个碗的呢。嗯真的吗？可是，在我的眼里，这只碗就是一只喂猫的碗。<笑>这样，在寻常人手里嘛，它是一个普通的喂猫碗，啊，一文不值。可是，在喜欢人的手里啊，那就非同，是价值连城。真的啊！我考究了很久，终于弄明白了，这碗嘛。是四川古瓦窑的，哦，明清的出品。你看，有燃体味道，嗯啊，嗯，是属于元青花的极品。算一算吧，大概有
七百年。真的？哟、嗯，我看看，我可得小心。七百年啊，嗯、这么珍贵。可，可是爷爷，我怎么看来看去？<笑>我觉得，他还是一只喂猫的碗。哎呦呦，老大，那<笑>这钱你拿去，就当我借给你的啊。那不行，爷爷，万一这钱我投进去赔了怎么办啊？不行，哎、那就当就当老夫呃买古玩打眼了。那更不行，这是两回事儿。这样好了，老大，这钱呢？当我投资，请你来管理，赚了之后你分成，这总行了吧？<笑>嗯，这样嘛，我可以考虑考虑。<笑>不过好像现在很多人都看好了这个商机，都在琢磨着要做这个生意，我就怕我到时候申请不下来。这心里还真没底儿了，谁说没底儿啊？底儿在这儿呢。哟、哦，你们俩怎么来了？哎，给你送东风来了。啊、哦。徐、嗯、红啊，老人家的一片好心，你就别辜负了，是吧？哎。嗯。行，那我就不辜负您的心意。我好好干，争取啊，挣钱，而且是不赔钱。<笑>行了，从现在开始啊，我就准备抢滩夜市。好，<笑>来。哎，爷爷，肯定不赔啊。<笑>去吧。嗯。再吃点什么呀？花生米，好好好，花生米啊！来，我给你们倒酒。哎呦，好，好好好，谢谢啊，谢谢谢谢，好嘞好嘞谢谢、啊。想吃什么再告诉我啊！哎，好好好，没问题，您慢走，您慢走。哎，您好，哎，小兰，欢迎光临，好，来了，快来里面坐，来里面坐，不错，哎，恭喜恭喜，来了，大壮坐，好好好。哎，你们想吃点什么？跟罗姐说啊。你来了啊！来，我去忙。坐坐坐，先坐先坐，你们先坐下。哎呀，恭喜恭喜啊！好，菜上齐了，你们慢慢吃啊。哎，小姐，上我们这来吃饭。哎，大哥，上我们这来吃饭吧。我们这儿酸萝卜烧鸭子可好吃了。哎，小姐，上我们这来吃吧。我们这儿酸萝卜烧鸭子可好吃了。谁是小姐啊？你怎么这么称呼啊？你怎么这么说话？小姐，我是尊敬你。你怎么说话？夸我小姐啊？才这样叫你啊？说话是不对的。多难听啊！别误会我了啊！太不像话！我是老板，有什么话跟我说吧。店里的员工怎么这么称呼人呢？谁是小姐啊？哦，对不起，不是这么说话。那你里面坐好吗？对不起啊。对不起有什么用啊？对不起就行了。你们对人礼貌一点吗？哪有这样说话？不想吃了，到那边吃去吧。了，走走到那边。走走走，我们走。哎，怎么这样呢？走，到那边去吃。行了行了，没事儿啊，没事儿。下次说话要注意啊，别跟人家那么横啊。嗯，好了好了，去吧，把那收了啊。哎。
哎呦，回来了啊，爷爷。哎，我吵醒您了吧？哎呀，不管你这是，人老了这觉就是睡不踏实了。哎呦，怎么咳嗽？我去给你烧点热水啊！啊，对，回头到我屋来啊，我有话跟你说。哦，好。爷爷。歇会儿吧，喝点茶。生意不是一天做，更不是一个人做，一个星期你就成这样子了。啊，我我没事儿。做生意要善于用人，你像我啊，虽然出几个钱，这什么也不用管，钱你替我挣。用。没事，喝点水。是啊，嗯，听我话，多雇几个人啊，钱我出，你不用心疼啊。那不行，爷爷，我想好了，这钱啊，能省则省。我不光要回本儿，我还得赚钱呢。哎呀，这样想没错啊。哥，万一你累着了怎么办啊？休息几天不说，还要花钱去看病，是吧？得不偿失。说的对。啊，听我的啊。嗯。赶紧去看一看啊。哎，好好好，我来帮你。嗯。文墨。朱大壮呢？屋里睡觉呢，大白天睡觉，咱们那个圈里头养的都差不多。嘿。哎哎哎，干什么嘛？大懒虫，起床了。干什么？去给我准备点猪下水。猪下水，用来干什么？哎，你这人怎么那么多问题呢？我让你给我准备猪下水，我肯定是有用的。嗯，嗯，快点啊！哎。<笑>马上呢？啊，啊，来了，哟，啊，你来了，哎，哟，哎，自从这夜市开了，我这猪下水是供不应求啊，真的、啊，你看给客户送了以后啊，啊，还剩了点，哎，这就送给你们了，晚上加个菜啊。俗话说得好，这猪浑身都是宝，一点都没错。哎呀，啊，这剩下的我可不要，哎，万一这不新鲜，让顾客吃了，我们得赔人家呀。那样就不好了，要不然这样吧，以后啊，你帮我送新鲜的，多少钱我照付不就得了吗？行，我天天给你送，不过这个绝对保证质量，没问题的。哎，哎来，哎，好。好、啊。哎，我说你这生意不怎么样啊？哎，是啊。我跟你说，人家都说开张三把火，我这第一把火刚烧完，后面就续不上了。哎，你这俩人干活不辛苦。去，我告诉你啊，他们两个人可是跟我一起背背篓的姐妹。不管怎么样，他们人好踏实。再说了，我也不能丢下他们不管吧。哎呀，现在吧，我最重要的，就是要雇一个好的厨师和一个好的服务员啊。哎，你知道我碰见谁了吗？谁呀、啊？就是上次我喝大了，在你打工那个餐厅里边，有一厨师冲我嚷嚷那个人。胡师傅啊
，真的。前两天我还去找他，我本来想让他到我这儿来帮我当大厨的呢。嘿，他说他最近呢，正好没啥事儿干。真的？哎，哎，太好了。哎呀，他要是能来，我就能腾出手来了。啊、哦，哎，这是个好消息。<笑>哎，青红姐，哎，有人找你啊，来了。巨红，哟，张月啊。那个，啊，呃，你们先帮我看一下这摊啊，我一会儿就回来。哎，好啊，你去吧。哎，盯着点啊。啊。张月，你这么一说，我都明白了。要不然你留下来，跟我一起干吧。我每个月呢，给你五百块钱工资，咱们奖金单算，你看行吗？真的啊,啊，太好了，菊<笑>红。嗨，我以前对你真是……哎呀，行了行了，张月，你别说了，家里人都好吧？现在，嗯，递烟了以后，大家都出去打工去了。哦，我本来也想去南方，可龙飞的爹妈不愿意。我想过了，为了龙飞，我也要留下来。对，留下来，咱们一起干啊。嗯嗯，菊红，真是太谢谢你了。你别客气，张月，咱们好好干，一起创业啊。嗯嗯，<笑>多吃点啊。嗯嗯，来来来，吴师傅，多吃点啊。来来来。爷爷，嗯，回来了啊！看书呢。哎，爷爷，我这个月的流水是八千五百多，除去成本两千多，工资两千多，一共挣了四千多呢。<笑>这是账本和钱，您一会儿数数。嗯嗯嗯，对了，那哎，我说的没错吧？啊，请多了人手。你轻松很多，嗯，生意也好很多。是啊，爷爷，我今天啊，光一天的营业额就是九百八十多，差一点点就一千了。我自己都没有想到生意会这么好。早点歇着啊！哎，好嘞，爷爷，你也早点歇着啊。嗯哎真他娘邪门了！怎么他们家的生意就那么火呢？真是奇了怪了
，这人怎么都往他们家去呀、啊？看今天这形势啊，咱又没戏喽。好你个臭小子，你都服员半年了，你怎么才给我回来？哎呀，姐，我跟几个战友去了好几个大城市呢，好好看了看，走了走，长了不少见识呢。嘿，你倒是长见识了，你啊！哎呀，你这让我真担心！你怎么也不给我写封信啊？这不是想给你个惊喜吗？<笑>是挺惊喜的。哎，你现在住哪儿啊？我现在是一人吃饱，全家不饿，哪儿都是家。行，过两天啊。姐给你安排个地儿，哪儿啊？到时候你就知道了。行。<笑>真甜！哎，今天呀，咱们推出一道新的菜，叫腐乳烧猪蹄儿，肯定受欢迎。哎，这主意好！哎，咱们这儿的腐乳远近闻名，再加上这猪司令送来的上好猪蹄儿，哎，肯定好吃。你别说这猪司令吧，他干别的事儿不行，他这养猪还真有一套，他这一门心思吧。都扑在猪身上，这猪蹄儿能不好吃吗？这猪司令啊，除了一门心思这个以外，还有一门心思呢。哎，啥心思啊？张是啊，啥心思啊？嘿、哎，好啊，居然敢取笑我、啊哎！啥事儿那么高兴啊？哟，你看这曹操来的真快啊！来来来来，快坐啊！好好好，哎。哎生意怎么样，你们？还好，谢谢你的蹄儿。我的蹄儿。<笑>一会儿别走啊！嗯、呃，我们今天推出了一道新菜，叫腐乳烧猪蹄儿。哎，一会儿给我们尝尝。啊啊！谁让他尝了？哎呦，就是你的猪蹄儿。我猪呃，行，那你你你们聊，我我找胡师傅去。谢谢你啊！来，请立，快进来。怎么样，院子大吧？啊！来，过来，我跟你说啊，这是我的房间，那、啊、这个。是你的房间，我都跟你收拾好了。<笑>这个是爷爷的房间，我跟你说啊，爷爷房间里的那些古董啊、书啊、画儿，你都不许动啊，包括这些花花草草，每天的啊，你都不许动，听到没？我动他们干什么呀？我没那兴趣，姐。还有啊，不光不能动，你每天不许闹。爷爷喜欢安静啊。哎呀，我多老实啊。姐，哎，我跟你说，我的事业啊不在这儿。去你的吧！你要真有事业，姐就放心了。哟<笑>，我去爷爷那儿看看啊，一会儿
，我带你去见爷爷。嗯，自己进屋收拾收拾啊。嗯。<笑>哎，慢慢吃，给你倒点水，慢点吃啊！谢谢谢谢。来，来，我给你倒上吧。我们没点这个菜吧？这盘菜呀，是我们老板送你们的。哦，谢谢谢谢。吃吧，以后做背兜的到我这儿来吃饭，一律都是七折。啊，谢谢。以后常来啊，走，慢慢吃啊。可能吃呢，一个顶好几个人的饭量呢。不是啊，他们干活多累呀、啊，咱换啊。就你心眼好。哟，菊红姐，老牛吃嫩草了。说什么呢？阿叔，哎呦，菊红啊，啊好久都没见你了。哎，听说你在夜市当什么老板呢？不会把你王叔忘了吧？怎么会呢，王叔啊？这段时间呀、啊，我主要是太忙了，我还想忙过这段去找你呢。<笑>啊，对了，菊红，这个夜色啊，是不是需要很多酒呢？王叔，我说去找你就是为这事儿。<笑>那好，那你就到我那儿敬酒，我给你全是最低价。没问题，咱们就这么说定了，我就上你那儿去敬酒，一言为定啊。一言为定。嗯。哟<笑>。呃，秀琴，现在可是越来越洋气了。菊红姐，你别这样说，我哪能跟你比呀、啊？行，呃，马叔、秀琴，你们逛吧，我们先走了啊。哎，好。哎，哎，走了。走。哎，再见啊。哎，再见，再见。走。哎，再见。看什么看啊？快走！不是说好了吗？三斤一样都不能少哦。放心，少不了。还看？走了。咱哥几个不是说好的，琢磨点生财之道吗？我看呀、啊，咱们几个就是闲的。我今天可闲不住，我一会儿得去我姐摊上帮忙去。你想做餐饮啊？才不想做这个呢。小明。没睡呀，当你睡着了呢。王离，刚打完电话。嗯，什么电话？哎呀，股市上的朋友，嗯，给我点小道消息。我正在想呢。哎，这炒股我虽然不懂，可我知道这小道消息你不能乱听。哎呀，你就放心吧，我最近挣了不少。
嗯，哎，快睡吧。我就挺累的，睡吧啊！怎么回事啊？累累累，你天天就说累，也不知道你怎么回事。你干什么了就累？去去，往那边。晒屁股了还不起来，一会儿爷爷晨练该回来了啊！快，嘿，不起我掀被子了啊！啊，快快快快快！快，快,快一点儿，洗脸刷牙，我带你吃早点去啊！谢谢啊，不要谢。来，陈丽，我们快吃吃点，多吃点啊。嗯、秦丽啊，你现在已经是大人了，也不是孩子了，姐也不能总管着你，我管你你还烦呢。你说你都服员半年了，你得找点事情做啊。最近我也正琢磨这事儿呢。嗯。今儿晚上我们几个战友约了一起吃晚饭，具体聊聊这事儿。你说你那服员费已经折腾的差不多了吧？还有不少呢，姐。我刚才送你手机啊。哎，我可不要啊！我跟你说，我那呼机用的好着呢。落伍了吧？现在是哭机、手机、商务通，一个都不能少。是。嗯。多吃点啊。哎，要不这样吧，我去这民政局，到转业安置那儿给你问问。你可千万别，他们安置的工作我才不干呢。你看看你，高不成低不就，那你说你能干点什么？不是这样吧？你跟姐一起做餐饮吧。我倒是想在你的指挥下成长啊。可你看我吃那块料吗？哎，在你那能干什么呢？哎，姐，帮你看看厂子还行。去！我那又不是赌场，看什么厂子？哎呀，真行你！别说，我那儿吧，还真没你合适的活儿。哎，那你说你到底能干点什么呢？你得愁死我。跟你说实话吧，姐，我们啊都已经考虑的差不多了。今儿晚上呢，就是为了商谈出一个结果出来。真的？嗯。那你们打算干什么？想知道啊？暂时保密。要我说呀，咱们就卖服装，跑趟广州，回来在咱们这儿搞批发，绝对赚。你这不行。哎，早几年轻，现在年轻人啊。
都喜欢那种专卖店里的衣服，特别潮流的。我觉得，咱哥几个一人拿点钱出来，加盟一个专卖店，怎么样？想法挺不错的，可前期的加盟费、投资、进货、装修，你没有百八万，根本就拿不下。况且啊，进销慢。哎，要不咱们就卖家电？我跟你们说啊，现在家电市场也火，尤其是那什么 VCD， 嗯、呃，我们一直在努力啊，什么乱七八糟的，没看的明星们天天电视上打广告吗？他们都火成那个样子了，还有咱哥俩的事儿。哎，你说干点什么呢？咱们就剑走偏锋。剑走偏锋。你俩听过一句话吗？要想富，去挖墓，保准不出三天，准变成万元富翁。这不行啊！我跟你说，这犯法的事咱不能干，盗墓犯法，弄不好进去。不说阿龙呀，你这脑子里面一天到晚净想些什么呀？啊，这种点子你都想得出来？你胡闹吗你？不，不是盗墓。哥听好，咱们不是盗墓，是做古玩生意。古玩？谁懂啊？你懂。哥俩啊，听我说，咱们这块地儿属于三峡库区，对不对？嗯。丰富的古文化遗产，对不对？遗留下很多很多的财宝。古玩，很多古玩字画，那可是不在少数。这个人从来不逼着朋友去干他自己不愿意干的事儿，这是原则。我不想一辈子被人踩在脚下，我也不想一辈子被人肉，所以我决定了，跟你一起干。多少钱把这铺子顶出去？这个行吗？行啊。他就说好了。这次我可得占百分之五十一的股份。我得提醒你啊，养猪这个玩意儿吧，沾上了会很麻烦的。哎，我也觉得啊，沾上你啊，这是更大的麻烦
吃呢你？哎呦喂，来，快吃！哎，别别别！我告诉你啊，吃了不尿炕啊！昨天晚上让秦丽尿炕了，羞你了！呃，你小时候也一样。你爹啥也没留下，就给你留下这块玉和一只大木箱子。咦，我们要随机，随机，随机！哎啊，盘古开天喽！哎，茶壶新穿喽！哎啊，那船走上水哦，哎，那就行路难哦，哎啊，哎，七十二行哦，哎，要人干哦，哎，下河的货物哦，哎。要上中走哦！哎呦呦，哎呀哎呀，谢谢谢谢，哎呀，再过几年，这里就没有了，真是要谢谢你，给我还能听到这秦汉的号子，感人魂魄，随着人心，来，为你的号子兄喝一杯啊！那您老哥子也是吃长江水这碗饭的哦。是的，也是吃长江水。也是我们的老哥子。哦。还年轻的时候啊，是当地有名的耗子工哎。啊
的，就是因为含耗水时间太多了，把声音就死掉了。哎，现在呀，声音会哑了，再也唱不出来了呀。来来来，走走走走，辛苦辛苦。好，今天天气也好啊，我多喝两句。好好好，要的，好好要的，来来来来来，来，再唱两段啊！呀哦哦哦，呀嘞哦呀哦，哎啊。去了有十多天了吧？是啊，嗯，可不是十几天了。爷爷，都学会唱《船工号子》了，还真地道。哎呀，你去了十多天嘛，我没事就到江边，跟那些老耗子头们啊，呃，摆龙门阵，听他们唱，啊，还真有味道，真是有味道。爷爷啊，我走了十几天了。也没人照顾您，您受委屈了啊！没有没有，看看我给你带什么宝贝回来。好,好，来来来，看看有什么宝贝。哎呦，爷爷，我知道您喜欢古董，这次啊，我们家搬迁，我把所有的老物件，还有我们街坊邻居的老物件，我都给您弄来了。哎呀呀，来看看这个，啊，好，这个，嗯，好。哦，这是青花瓷，嗯，啊，应该是，嗯，哟、嗯，哎呦，哎呦，这个也不错，可惜吧，少了根腿儿啊,啊。就是，这缺一块。这，这是什么？哦。爷爷，这个呀，是我爷爷留下来的唯一一件东西。哎，我也不知道这里面装的是什么。钥，钥匙。钥匙在，可是那钥匙已经打不开了。啊，这是祖传宝物嘛，就好好保存它。啊，嗯，你你不急于打开它。<笑>哎，爷爷，你说这里面是不是装着什么值钱的东西啊？哎呀，俗气。啊？哦，既是祖传宝物，何必问价呢？哎，或许它里面装的是无价之宝，嗯，或许是一文不值，但意义重大。嗯，将来打开那天。一切答案就会揭晓。嗯，爷爷，您说的对，这是我爷爷留下来的东西，它就是无价之宝。
，那是一对长城啊，白姑娘的水边边哦。哟哟哟，哟哟哟哟，哟哟哟哟，杨道歉。这是我家孙女儿，啊！哎哎，小心点，爷爷，哎，小心点，没事没事，爷爷。哎呀，来，爷爷你别起来，我自己学。来，哟，小酒都喝上了。爷爷，哎，您猜猜，我给您带什么好吃的了？嗯，回锅肉。没错。哎呀。我家孙女儿烧回锅肉是，嗯，来来来，尝尝，来来来，尝尝我烧的回锅肉，来来来，来，来，爷爷，我给你买上啊，哎呀，好好好，来，尝尝，大叔，哎，来来，尝一尝，尝一尝，来来，尝一尝，尝尝，来，尝一尝，尝一尝，来来来，不客气，尝尝，怎么样？嗯。好的，您家好福气啊！哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢！你给我孙女再唱一段好的啊！嗯。送走豆腐，要我要我要我，小老鬼来来哟！哎呀，把豆腐盘子我盘头不下。回来了啊！回来了，爷爷。啊，累坏了吧？不累。什么东西啊？啊，您看。您这这哪弄来的？哎，我就在那个工地那边捡回来的。爷爷，这都是些破烂，没人要，我就拿回来了。凤鸟不至，河土不出。爷爷，嗯，上次您就说过这两句话，这什么意思啊？啊，啊，以后啊，只要是谁旧物件的，先拿给我看看。哦，您喜欢这个呀？哎，爷爷看看，这这个呢，这也是旧的。这个没什么用。啊，这个不要。这个呢？好，这个。哦，那没有用的，来给我，哎，小心啊！哎哎，没事儿。姑娘，姑娘，等一下。啊？哦。我这几个瓷器你要不要？老崔，啊，老崔，把挖出来那几个碗卖给人家。哎，好。谢谢啊，爷爷。嗯，你看看这个怎么样？好，来。嗯，不错。真的？嗯。哎呀，真可惜，你看吧，有点缺陷，你看裂了。对对对。你看看，哎呀，对吧？对，下次注意。嗯。哦，很好，很好。可以啊。还有什么？啊，还有这个。嗯，嗯，哟，看来你越来越懂了嘛。真的啊。啊<笑>